Всем здравствуйте, меня зовут Карима, это Богей Ньюс. Ежегодно 18 мая проходит международная акция «Ночь музеев», и Национальный музей Республики Казахстан решил поддержать эту инициативу. Перед мероприятием мы решили задать несколько вопросов сотрудникам музея и узнать, чем сегодня собираются удивлять посетителей и вообще, насколько казахстанцы интересуются историей. Здравствуйте, меня зовут Аягос Султанова, я являюсь руководителем отдела экскурсионного обслуживания. Стою я на фоне стелы Культигина, одного из древнейших памятников письменности, который был оставлен тюркскими племенами в шестых-восьмых веках нашей эры. Национальный музей посещает около тысячи людей в день, это в летнее время. В зимнее время, конечно, чуть поменьше из-за погодных, климатических условий, около 300-500 человек в день. То есть в неделю это около 7-10 тысяч посетителей. Посетители бывают разные, то есть можем сказать, что карантин, всемирный карантин, который был в 2020 году, он дал второй толчок музею. Почему? Потому что все считали, что... Профессия экскурсовода, она вымерла, но на самом деле карантин дал такую возможность, что оказывается человеку нужно общение. И это общение он находит именно в этой культурном центре, как музей. Фонд Национального музея достаточно большой. Есть несколько источников пополнения фонда. Это, конечно же, исследования, которые проводятся археологами, этнографами. То есть они находят различные артефакты и после исследований, после изучения становятся уже экспонатами Национального музея. Кроме того, у нас есть акция, которая называется «Дар Национальному музею», где Известные личности, например, спортсмены, политические, культурные деятели, они предоставляют в дар музею свои личные вещи, и которые также становятся частью экспозиции этого культурного центра. Каждый экспонат музея он бесценен. Но э, стоит отметить, что э, наиболее популярными, наиболее яркими, которые представляют основные вехи э, в истории нашей страны, их можно выделить э, около 10. То есть это э, Тобольский мыслитель, который был обнаружен в 1976 году в Кустанайской области. Это скульптура, которая представляет нам антропоморфное существо. Это доказательство того, что даже в эпоху бронзы искусство является одним из важных деятельностей человека. Кроме того, у нас есть огромный зал, который называется Зал древнего искусства и технологий Великой Степи, где собраны оригинальные украшения и реконструкции так называемых золотых людей. Понятие «золотой человек» появилось в 1969-70-х годах, когда в 50 километрах от города Алматы был обнаружен курган с захоронением Исыкского золотого человека, сакского принца, который был полностью одет в костюм, изготовленный и украшенный золотыми предметами. Позже и в 2009-2010-х годах в Карагандинской области, в 2012 году в Кургане Таксай была обнаружена золотая женщина, которая ее также называют Таксайская принцесса. Она также занимает свое почетное место в этом зале. В 2013 году в Уржарском районе Восточно-Казахстанской области была обнаружена Уржарская жрица. Она также стоит у города на постаменте в зале древнего искусства и технологии Великой Степи. Также стоит отметить, что, например, юрта, оно представляет всю философию номадической, то есть кочевой культуры Казахстана. Поэтому также его можно считать одним из ценных экспонатов Национального музея. В этом году особенностью данного, данной, данного мероприятия является то, что, во-первых, оно проводится офлайн после двух лет карантина. Ранее оно проводилось также в онлайн формате. Кроме того, у нас в этом году также параллельно проводится акция «Звездный гид». «Звездный гид» мы традиционно проводили 21 февраля, в день, Международный день экскурсовода. 
где известные личности, то есть это звезды театра, кино, эстрадные певцы, они становятся на день экскурсоводами. Посетители, которые хотят ознакомиться с экспозицией, они также и знакомятся со своими кумирами. Конечно, это и возможность сфотографироваться, разговаривать, поговорить с ними. В этом году это шесть наших известных звезд. Сегодня у нас большая культурная программа, которая включает военное дефиле Национальной гвардии Министерства обороны Республики Казахстан, которая вас встретит прямо на улице Национального музея. Также это выступление оркестров Астана Опера и филармонии имени Рахмадиева, а также концертная программа от наших звезд, участников акции «Звездный гид». И сейчас мы пройдем и увидим военное дефиле от Национальной гвардии Министерства обороны Республики Казахстан. Подготовка идет полным ходом. Люди потихоньку собираются на мероприятие.
что вы видели дефиле от наших военных, от Национальной гвардии Министерства обороны. Сейчас позади меня концерт симфонического оркестра театра Астана Опера. Я пришел в этот музей, потому что меня известили в университете, что здесь будет проводиться а, в честь Дня музея а, некое мероприятие, посвященное истории Казахстана в основном. В общем, я посетил этот музей и прошел все около 15-20 минут. Но для меня уже достаточно интересно просматривать данные экспонаты, потому что каждый имеет хорошее достаточное описание и расположено в достаточно интересных местах. А сейчас у нас будет отличная возможность познакомиться с одним из звездных гидов Адельханом Макином. Я Макин Адельхан, немножечко пою, сегодня немножечко гид. Наша же история, вы старик не были миги, назамат, ну, вы мне кажется, историю должен знать каждый человек, особенно свою, то, что касается тебя. И как раз этот прекрасный день к этому и хорош, то, что можно будет посмотреть все экспонаты, познакомиться с историей, древней историей, древнетюркской историей, с такими древними находками, как Алтун. Шапана Блайхана, самое ценное то, что здесь, в этом музее. Я посетила впервые этот музей, и у меня уже очень удовольствие, получила удовольствие от того, что как здесь все распространено, как здесь все очень так красочно, и буквально я не ожидала здесь видеть то, что сейчас я вижу, потому что столько экспонатов и столько исторических личностей, допустим, там записи эм, Махмуд Кашкари, там записи Альфа Раби. Я безумно сейчас просто не могу описать эмоции от того, что как что я вижу, потому что это действительно очень так красиво и как-то затрагивает даже в какой-то мере душу, то, что это все история, когда-то было. Вот, спасибо большое, что организовали такое мероприятие.